কালকে রাতে বলেছিলাম যে আমাদের লাগ ভালো না খারাপ সেটা সকালে বোঝা যাবে এবার আমি প্রমাণ দেখাচ্ছি লাগ কতটা ভালো ক্যামেরাটা ঘোরালেই দেখো এই কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এই যে ক্যামেরা এতটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা খালি চোখে বুঝতে পারছি আমি পলাশ আপনাদের সঙ্গে আমার চ্যানেল ডেডারি সবাইকে সাধারণত একটা নতুন ভিডিওতে এখনও আমরা রয়েছি রেগারুনে কাল আগের ব্লগটা যারা দেখনি তারা হয়তো জানবে না যারা দেখে তারা জানো আমরা যেখানে ক্যাম্প করেছিলাম সেখানেই আছি এখনও চা বাগানের মাঝখানে পিছনে দেখতে পাচ্ছ আমাদের টেন্ট এখনও সেভাবেই রয়েছে এখনও গোছানো হয়নি একটু আগে জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম এবার ফ্রেশ হবো দেন উপরে যাব উপরে গিয়ে কালকে যেখানে লাঞ্চ করেছিলাম আগের ব্লগে দেখেছ সেখানে গিয়ে আমাদের ডেটাগুলো কপি করতে হবে গোপ্রতে আজকে সম্ভবত আমরা কালিম্পংয়ের দিকে যাব আপাতত এই সকালবেলা চা বাগানের ভিডিওটা হচ্ছে এই আকাশটা মোটামুটি পরিষ্কার এদিকে কিন্তু এই দিকটায় একটু মেঘ জমে আছে না হলে এখান থেকে হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরো রেঞ্জটা পাওয়া যেত এই রাস্তাটা পুরো ঘুরে 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 এদিকে একেবারে নিচে চলে গেছে অনেকটা দূর বাইক নিয়ে যাওয়া যায় তারপরে একটা ফলস আছে বাট গাইড ছাড়া ফলসে যেতে পারবো না সেই জন্য আমরা সেই রিক্সটা নিলাম না এই দুটো লোক সকাল দিয়ে খেটেই যাচ্ছে খেটেই যাচ্ছে ঘুম দিয়ে উঠেই যাবে থালা বাসন ধুয়ে তো হচ্ছে ব্যাপার এবার ফ্রেশ হই দেন পরে কথা বলছি কালকে রাতে বলেছিলাম যে আমাদের লাগ ভালো না খারাপ সেটা সকালে বোঝা যাবে এবার আমি প্রমাণ দেখাই মানে আগের ব্লগে বলেছিলাম এবার আজকে এই ব্লগটায় প্রমাণ দেখাচ্ছি লাগ কতটা ভালো ক্যামেরাটা ঘোরালেই দেখো এই কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এই যে ক্যামেরা এতটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা খালি চোখে বুঝতে পারছি যদিও জুম করলে এটা ফেটে যাচ্ছে এই কর্নার থেকে এই যে একটা ফাইনালি কাঞ্চনজঙ্ঘা আমরা দেখা পেলাম এই খুশিটুকু নিয়ে আপাতত এখান থেকে আমরা বেরোবো এবার টেন্ট টেন্ট ভাঙি সব কিছু গুটিয়ে আবার উপরে উঠতে হবে দেখেছো তো আগের ব্লগে রাস্তার কি অবস্থা তো চাটনি লাভ নেই আসার সময় কালকে একবার আবার কাজ হয়ে গেছিলো পিছনের চাকার নিচে সম্ভবত একটা পাথরের টুকরো পড়ে গেছিলো তো সমস্যা হয়নি কিছু না সেটা তো দেখেছো সবই তো এবার আপাতত গুটিয়ে নেই গুটিয়ে নিয়ে উপরে যাই উপরে অনেকটা টাইম লাগবে হয়তো ওখানে গিয়ে ডেটাগুলো কপি করব। দেন দেখি কিছু যদি খাওয়া হয় এখান দিয়ে খেয়ে বেরোতে পারি আর না হলে এখান দিয়ে ডেটাগুলো কপি করেই বেরিয়ে যাব সব কিছু রেডি এবার এই জায়গাটাকে বাই বাই করে এবার বেরিয়ে পড়বো যাবো কালিম্পং তো দেখা যাক এবার আজকের দিনটা কোথায় কাটাই কোথায় ক্যাম্প করবো জানি না বাট এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের মনে থাকবে আর সকালবেলা আমরা যেহেতু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে ফেলেছি তো এই জায়গাটা বেশি করে মনে থাকবে কী বলো শুভজিৎ দা একদমই তাই তো এইখানে হচ্ছে এই খাত কালকে শুভজিৎ দা প্রথমে এখানে ট্রেন খাটিয়েছিল তো আমি বারণ করলাম যে এখানে খাটিও না কারণ একেবারে খাতের ধারে চুরি বাইয়ে নিয়েছেন কপাল খারাপ হয় ঠিক আছে প্রচণ্ড হওয়া হচ্ছিলো তাই একটু রিক্স রাখ দিল তো যাই হোক এখানের এই হচ্ছে ভিউ যারা অফবিট পছন্দ করো তারা আসতে পারো উপরে একটা হোমস্টে রয়েছে আমি হোমস্টে ডিটেলসটা এখনই গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি হোমস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি পারলে রুম দেখিয়ে দিচ্ছি আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার বা যা কিছু আছে সব কিছু আমি শেয়ার করে দিচ্ছি এখনই আমার দেখো জাস্ট ভিউটা কি সুন্দর লাগছে এই হোমস্টে থেকে ভিউ হচ্ছে এই যে নিচে চা বাগান আর আমাদের মতো যদি কেউ ট্রেন করে থাকতে চাও তাহলে এই হোমস্টের পাশ ধরে রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে গেলেই যে কোনো জায়গায় আমরা যেখানে ছিলাম তার থেকে আরও নিচে যেতে পারো তোমরা বা একেবারে নিচে যেতে চাইলে যত দূর বাইক যায় তত দূর যেতেই পারো বাট আমরা অতটা নিচে নামিনি তারপর আমি এখানে গিয়ে একটু রুম যদি পারি দেখে দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে হোমস্টে এখানে দুটো রুম আছে এই একটা যদি জাস্ট চেক আউট হলো ওই জন্য একটু অবসালো আছে বাট তোমরা যখন আসবে এটা ক্লিন করেই দেবে আর এই আর একটা রুম প্রত্যেকটা রুমে চারজন করে থাকতে পারে আপনার নাম কে তোমাদের যাদের এদিকে মানে আসার প্ল্যান আছে তারা আসতে পারো তারা অফবিট পছন্দ করো তারাই মানে এসো তো ফোন পে তো বুকিং হোক না ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার আবার যাদের লাগবে ফোন করে নিও বুকিং করে নিও ব্যাস 
এখানে গুগল পেও হয়ে যাবে ক্যাশ না থাকলে প্রবলেম নেই আর ক্যাশ এদিকে যতটা পারো একটু রেখে দিও আর এখানে সামনের ভিউটা হচ্ছে এই সকালবেলা এই জায়গাটাই কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান দিয়ে মানে ওয়েদার ভালো থাকলে পুরোটাই পুরো রেঞ্জটাই হয়তো দেখা যায় এই তো তো এখানে বসে কথা না পারাই আমরা উপরে যাই দেন উপরে গিয়ে ফ্রেশ হই তারপরে আবার বেরোই এখানের কাজ শেষ বেসিক্যালি কালকে যখন জল নিতে এসেছিলাম তখন আঙ্কেল বলেছিল যে একটু এদের প্রমোট করে দিতে ছোট্ট একটা ভিডিও প্রমোশন হল ভিডিও যদি হয় তো আমি ওই যেরকম দেখিয়ে দিয়েছি এতটুকুই ছিল আর আস্তে আস্তে উঠতে হবে কারণ হচ্ছে রাস্তার অবস্থা তো খুবই খারাপ সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে কালকে জাস্ট একটা পাথরের মানে পিছনে চাকার সামনে পড়ে গেছিল ঘুরতে গিয়ে ওই জন্য একটু স্কিড করে যাচ্ছিল বাট ওই আর কি জাস্ট কাত হয়েছিল বাদে গিয়ে পড়িনি এটা ভালো ওখানে পাহাড়ি রাস্তা এই খোয়াগুলো মানে পাথরের টুকরোগুলোর জন্যই যত প্রবলেম কিন্তু এর থেকেও খারাপ রাস্তা গাড়ি চালাতে হবে আমার যতবার যা বুঝলাম কারণ সামনাপুর যেতে হলে নেপালের রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ শুনেছি বৃষ্টির সিজনে তো জল টল জমে যায় কাদা হাঁটু সমান কাদা হয় নাকি কিন্তু কাদা না হোক অ্যাটলিস্ট দেখেছো অবস্থা সৌদিদ এই রাস্তা চেনে সৌদিদা আগেও এদিকে এসছে একবার না দুবার এই নিয়ে মনে হয় তিনবার হলো তো ওই জন্য বলছে যে এই রাস্তা দিয়ে চলে রাস্তা দিয়ে ওই রাস্তায় ওঠে তো ওই জন্যই উঠে এলো অ্যাকচুয়ালি ট্রেকার সারটা এই ঠিক এর উপরে বেশি দূর না রাস্তা বহুতই খতরনাক হয় এই তো আন্টি তো ওখানের আন্টি কালকে যে আমাদের চা খাওয়ালো রাত্রেবেলা আন্টি টাটা ফির মিলিঙ্গে কাবি ডান দিকের এটা টি ফ্যাক্টরি কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে গেছে এখানে চাই এখানে তৈরি হতো হুম এটা অনেক পুরনো দেখে বোঝা যাচ্ছে আমাদের ফ্রেশ হওয়া ডান সবার ডেটা কপিও ডান আমারটা ডান সৌদিপ ডেটা কপি হচ্ছে এখনো আমি স্যান করে এলাম চুল দেখে বুঝতে বুঝতে পারছো যে পুরো ভিজে আছে আর আমরা যেখানে কালকে দুপুরে এসে খেয়েছি সেটা হচ্ছে রেকারন ট্রেকার শার্ট এই যে সামনে এটা এখানে আর এদের কিন্তু থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে ডরমোটোরিও আছে রুমও রয়েছে সব কিছুর ব্যবস্থা আছে তো আমি এদেরও ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনে নাম্বার তো দেখে নিও আর আপাতত এখন যাচ্ছি হচ্ছে কিছু খেতে হবে খিদে পেয়েছে তাই ভাবলাম একটু কিছু খাই ম্যাগি করে খাওয়া ভাবছিলাম এখানে মোমো পাওয়া যায় ভেজ মোমো খাবো দশ পিস করে ওই আপকা ও হোমস্টে কা কস্ট কে হয় ও টু টাইপস কা রুম এক স্ট্যান্ডার্ড এক কটেজ আচ্ছা কটেজ কা 1700 পার ডে এ স্ট্যান্ডার্ড কা 1500 मानेजाओं छवि মমো আমাদের রেডি স্যুপ অনেক দিন বাদে মমোর সাথে স্যুপ পাচ্ছি আমরা মমো প্লেট কিনতে নাই পার 50 ঠিক তো 50 টাকা করে প্লেট 10 পিস আছে ভেজ মমো বাস কাউন্ট টেস্ট ভেজ মমো যেমন হয় তাহলে টেস্ট করার পালা যদিও আমরা ভেজের দিকে একদমই নই কিন্তু মমো আর পিজা ভেজ খাওয়া যায় ঠিক আছে ভালোই খারাপ না 
ডিফারেন্ট কিছু নেই যেরকম হয় সেরকম তো চারটেটা একটু স্পেসি হলে আর একটু বেড়ে তখন হয় আমাদের এদিকে লাগেজ গোছানো হয়ে গেছে আর এখন বাজে অলমোস্ট দুটো দুটো বাজে দশ মিনিট বাকি এখান দিয়ে বেরোতে বেরোতে আমাদের অনেকটা দেরি হলো কারণ এখানে খাওয়া দাওয়া করলাম অনেকগুলো প্ল্যানিং করলাম যেহেতু আমাদের কোনো প্ল্যানিং ছিল না শুভদীপ দরকারিও রেডি আমরাও রেডি এবার যাব আর বেসিক্যালি আমরা এই যে রেগারুন ট্রেকার সাথে ছিলাম এখানের যে সমীরঞ্জি আছে তার সাথে শুভদীপ দার একটু কথা ছিল তাই উনি এসছে অনেকটা দেরিতে ওই জন্যই আমাদের সব মিলিয়ে দেরি হয়ে গেছে এ হচ্ছে ব্যাপার এবার এখন অবধি সম্ভবত যতটা ঠিক হলো আমরা যাব হচ্ছে কোলাখামের দিক তো কোলাখাম থেকে একজন ফোন করছে হ্যাঁ বলুন আচ্ছা ঠিক আছে দাদা থ্যাংক ইউ ওকে হ্যাঁ ঠিক সো সমীরঞ্জি যাবে হচ্ছে দার্জিলিং আর দাদা যাবে হচ্ছে থার্ড মাইল আমরা শুরু করলাম এখন জার্নি ডট দুটো বাজে ঘড়ির কাটায় সো যেতে লাগি আবার আস্তে আস্তে চারজন একসাথে তারপরে আমরা একটু মাঝে রাস্তায় কোথাও দাঁড়াবো ধীরে সুস্থে যাব কারণ হচ্ছে পাহাড়ের রাস্তা যেহেতু এরকম স্টিপ রাস্তা তো মানে খারাপ রাস্তা তো ওই জন্য একটু আসতেই যাবো প্লাস হচ্ছে মাঝে মাঝে একটু কোথাও দাঁড়াবো না হলে ক্লাসে প্রবলেম হয়ে গেলেও যেতে পারে যদিও আমার কাছে ক্লাস কেবল একটা রয়েছে কিন্তু আমাদের সম্ভবত আজকে এখান থেকে কোলাখাম যেতে চার ঘন্টার মতো সময় লাগবে আমরা ওখানে একটা অনুষ্ঠানে ফোন করেছিলাম সেই ডিটেলস তো আমরা কালকে সম্ভবত ওখানে থাকবো সেটা কালকে একটা ভিডিও আমরা ওখানে প্রপার্টি করে দেবো আর সেটার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো বেলাইখানে ক্লিক করে রাখো কারণ পরবর্তী ভিডিওতে সেই সব ইনফরমেশান পেয়ে যাবে আর আপাতত আজকে আমরা রুট নিয়ে এই ভিডিও বানাচ্ছি রাস্তা কেমন সেটা এই তো এইভাবেই ছোটোখাটো মানে এটা আমার প্রথম লং ট্রিপ ছিল কিন্তু তাতে বেশ ভালোই অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে কোনো প্ল্যানিং ছাড়াই আমরা এইভাবে এগোচ্ছি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার সাথে ফোন করছি এইখানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে যেখানে যাব সব জায়গায় তো ক্যাম্পিংয়ের জায়গা নেই আমরা হোমস্টেতে যেখানে থাকছি সেখানে ওদের কাছ থেকে একবার খাবার খাচ্ছি আর ওদের জায়গাতেই থাকছি যেহেতু আমাদের ক্যাম্পিং করলেও আমাদের রান্না করার জন্য হলো জল টল দরকার খাওয়ার জল দরকার শুধু তো এই কাজেই জল লাগে না আর অনেক কাজে জল লাগে তো সব কিছু ওরাই সাপ্লাই করে দেয় আর পাহাড়ের মানুষজনের একটা জিনিস আমি খুব ভালো করে খেয়াল করেছি সেটা হচ্ছে এরা খুবই আন্তরিক হয় আন্তরিক তো বটেই প্লাস হচ্ছে কালকে যেখান দিয়ে আমরা জল নিলাম সেখানে দেখেছো যে রাত্রেবেলা আমরা গেছি আমাদের এমনিতেই চাটা খাওয়ালো সকালেও আসতে বলেছিল কিন্তু আমরা চা তো সকালে নিজেরা খেয়েছি বানিয়ে তাই হাল আসেনি সেটা আবার উনি বলল যে কেন এলাম না সকালবেলা তো এইরকম হচ্ছে পাহাড়ের মানুষজন তবে এদের একটু প্রমোট করাই উচিত মানে আমরা যদি আসি এদের হোমস্টেতে থাকি তাহলে এরা কিছু টাকা পায় তারা সেই ইসে দিয়ে তাদেরও চলে মানে এটা তো তাদের বিজনেস এখানেও কিন্তু সেই কালকের মতো দেখো মেঘগুলো কিভাবে ঢুকছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এই জিনিসগুলো কলকাতায় বসে কোনোদিন পাবো না বোধ তবে কালকের থেকে অনেক বেশি ছিল তো কালকের ভিডিওটা যারা দেখনি তারা যাও চ্যানেলে ভিডিওটা আছে চেক করে দেখে নাও এইরকম সবুজে ঘেরা চারপাশে মাঝখানের রাস্তা এই গ্রিনারি ব্যাপার মানে চোখের কি আরাম হচ্ছে সেটা আমরাই কয়েকদিন ধরে বুঝতে পারছি তার উপরে গরমও নেই তবে কালিম্পং যাওয়া ভেবেছিলাম কালিম্পংয়ের দিকে গরমটা একটু বেশি এদিকের থেকে মানে কালিম্পং ওই টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি এইট এরকম কিছু একটা টেম্পারেচার চলছে যত দূর আমি সকালবেলা চেক করলাম আর কি মানে গাছগুলো দেখো পাইন গাছগুলো বিশাল বিশাল ফরেস্টটাও বেশ বড় কিন্তু এখানে তো বোধ হয় এখন ঢুকবো না বুঝতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি দুটো চুয়াল্লিশ বাজে অলরেডি ড্রাগন রেস্টুরেন্ট লামাহাটা দার্জিলিং একটু ভিতরে গিয়ে ছবি তুলতে পারলে বেশ ভালো লাগতো কিন্তু সেটা এখন পারবো না যেহেতু টাইমের স্বল্পতা এখান দিয়ে তো ভিউটা দেখো সুন্দর পাইন ফরেস্ট বেশ ভালো 
বলছেন তো আমরা কি এখন আর দাঁড়িয়ে ছবি তুলবো কি তুলবো না নাকি বাড়ি চলে যাব তো সৌদি দা বলছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের উঠলে এখান দিয়ে এই যে উপরে উঠতে হতো এই ফরেস্টের মধ্যে যদি যাই তো ছবি টবি তুলতে বাট ব্যাপার হচ্ছে বারণ করছে সৌদি দাও যেহেতু এদিকে আছে ওকে আমরা গাইড হিসেবে ধরে চলি মানে ব্যাগে আমাদের প্রচুর লাগে দুজনে দেখতেই প্রচুর লাগে যে আমার লাগে পিছনে তো এত লাগে রেখে উপরে যাওয়াটা চাপের বলছে তাই আজকের মতো এটা স্কিপ করলাম এটা অ্যাকচুয়ালি যদি আশেপাশে কোথাও থাকতাম তাহলে আর কি আমরা ঘুরে যেতে পারতাম তো সেটা এখন আর হচ্ছে না তো আপাতত আমরা সামনের দিকেই এগোই থার্ড মাইল থেকে এখন অবধি কুড়ি বাইশ কিলোমিটার রাস্তা চালিয়েছি এখনও আমাদের ঘড়িতে টাইম দেখাচ্ছে হচ্ছে মোটামুটি দু ঘন্টা পঁচিশ মিনিট লাগবে আর এখন ওই পঞ্চান্ন কিলোমিটারের মতো বাকি আছে এখানে ক্লাস ছেলে দিলেই ব্রেক না ধরলেই গাড়ি ফুল স্পিডে অটোমেটিক ষাট সত্তর উঠে যায় তো ওটাই হচ্ছে ভয়ের এবার ষাট সত্তর উঠে গেলে সেটা কন্ট্রোল না করতে পারলেই সাপ এই যে নিশে বাদিকের যে নদীটা এটাই হচ্ছে তিস্তা নদী তিস্তা বাজার পার করে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ে গেছি আবার এখান থেকে সামনে গিয়ে আমাদের ডান দিকের ব্রিজ ধরে যেতে হবে সেদিন আমরা তো ব্রিজের নিচ থেকে গেছি একেবারে নিচ থেকে নেমে সোজা গিয়ে ডান দিকে আমার আর একটা ছোটো ব্রিজ ছিল সেটা পার করতে হয়েছিল আর এখন আমরা এই বড় ব্রিজটা যাব এখানে আরও একটা ব্রিজের কাজ চলছে এদিকে রাস্তা হচ্ছে আর ডান দিকে এটা বড় ব্রিজের কাজ চলছে এটা হচ্ছে তিস্তা ব্রিজ এই বাদিকে তিস্তা নদী এখন রাস্তাটা মোটামুটি প্লেন বাট অল্প অল্প করে উঠতে হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ওই রকম খারা না তো থার্ড গিয়ারে গাড়ি চালাতে পারছি গাড়ি এসব জায়গায় আমি জোরে চালাতে একদমই না যতটা স্পিডে আছে চল্লিশ পঞ্চাশ ততটাই ঠিক আছে আর এখানের যারা মানে এখানের যে বাইকারগুলো আছে ওরা সাই সাই করে টানে শুধু সাই সাই করে টানে যেহেতু ওরা সব রোড ওদের কাছে মুখস্ত ওরা সব টান জানে কোনটায় কখন কোন দিকে বাক নিচ্ছে রাস্তা আমার মতো হুট করে সেটা বুঝতে পারবো না আর এখান দিয়ে রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে বাদিকে গেলে সোজা গেলে গ্যাংটক ঠিক আছে সোজা গেলে গ্যাংটক ডান দিকে গেলে কালিম্পং ওয়েলকাম টু কালিম্পং আবার সেই খারাপ রাস্তা শুরু হলো সবে আবার কতটা খারাপ জানি না শুভদীপ দা জানে তো শুভদীপ দা বলল বহুত সাবধানে চালিয়েও পুরো মানে প্রচণ্ড খারাপ রাস্তা যাই আস্তে আস্তে চাপ নেই দেখা যাক অন্তত খারাপ রাস্তায় উঠতে একটু কষ্ট হয় কিন্তু তাও ঠিকঠাক লাগে আমার অন্তত নামার থেকে নামাটা প্রচণ্ড চাপে ওটা স্পিড করার চান্সেসও বেশি লাভা ফর্টি থ্রি কিলোমিটার আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমি যখন প্রথমবার কোলাখামে গেছিলাম তখন লাভা হয়ে লাভা গিয়ে ওয়েট করে কতক্ষণ লাভা গিয়ে মোমো টোমো কিছু খেয়েছিলাম তখন ব্লগ করতাম না অনুরাগ আমি আর অর্ণব বলে আর একজন ছিল যাকে হয়তো আমার কোনো ব্লগ এখন অব্দি দেখানো হয়নি আমরা তিনজন গেছিলাম আর আমাদের নিয়ে গেছিলো আর একটা লোক ছিল সে প্রথম শ্যুটের জন্য যাওয়া তো ছোট্ট শহর কালিম্পং এখন বাদে হচ্ছে চারটা চুয়ান্ন এতক্ষণ কালিম্পংয়ের জ্যামে পুরোপুরি ফেঁসেছিলাম তারপরে একটা আর্মির গাড়ি ছিল সামনে সেটা কোনোভাবে মানে সাইডেই দিচ্ছিল না তো ফাইনালি সেসব টোপকে লাবার দিকে এগোচ্ছে এখান থেকে লাবার সম্ভবত উনত্রিশ কিলোমিটার না আঠাশ কিলোমিটার দেখলাম আমরা অনেকটা এগিয়ে এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছি ছোট্ট একটা দোকান দেখে দেখে কিছু খাওয়া যায় কিনা আমি একটু রুটি টাইপের কিছু খুঁজছিলাম রুটি কেক এই ধরনের বাট এদিকে মনে হয় না কিছু আছে বুঝতে পারছি না তুই শুধু বিস্কিটেই দেখছি লোকও নেই খাবারও নেই কিচ্ছু নেই দোকান থেকে আমরা একটু অরিও চকলেট খেলাম একটু দেন আবার ফিউজ আর ওদের কি ফাইভ স্টার এইগুলোই আর কি খেলাম খেয়ে দেওয়া জল ডাল খেয়ে এখন পুরো ফ্রেশ লাগছে একটু এখন এখান থেকে যেতে আরও দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগবে আমরা অলরেডি আলগড়া চলে এসছি এবার ডান দিকে যেতে হবে ডান দিকে গেলে লাভা কোলাখাম সব ডান দিকে আর সোজা গেলে সম্ভবত কি একটা বললো পেডং পেডং বা কিছু একটা তো এখানে দাঁড়িয়েছিলাম একটু এটিএম যদি পাই টাকা তোলা লাগতো কিছু ক্যাশ 
কিন্তু সেটা তুলতে পারিনি এডিএম খারাপ এবার লাভা আসারা কোনো আর উপায় নেই ডান দিকে পাহাড় যদিও মেঘলা সন্ধে নামছে আর এমনিও মেঘ আমরা অলরেডি লাভা রেঞ্জের মধ্যে পড়ে গেছি সো আমাদের সাথে তো সবাইকে লাভা রেঞ্জে ওয়েলকাম আমার যতদূর মনে হয় আমরা যেখানে যাচ্ছি ওটা নেওড়া ভ্যালি ঠিকই কিন্তু এই এরিয়াটাও নেওড়া ভ্যালির মধ্যেই পড়ে কারণ এই এরিয়াটাই একেবারে পুরো ম্যাপে গ্রিন করে দিয়েছে তার মানে মানে ওই নেওড়া ভ্যালির ওই জায়গা প্লাস এটা ইনক্লুডেড তো সম্ভবত এটাও নেওড়া ভ্যালির আন্ডারে পড়ছে আমি জানি না যদি কেউ কিছু জেনে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো এই যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে লাভা আর এখানে দাঁড়িয়েছে হচ্ছে এখানে আই লাভ লাভা বলে একটা ই রয়েছে ওই জন্য মানে ওই হয় না যে আই লাভ দার্জিলিং মানালি কাটসিয়াং হ্যাংতাং সব কিছু তো এই যে আই লাভ লাভা তো এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর ছবি যদি একটা ছবি তুলবো ওই জন্যই দাঁড়ানো বেসিকলি ব্যাস এতটুকুই দেন আবার এখান দিয়ে বেরিয়ে পড়বো আমরা অলরেডি লাভা বাজারে চলে এসছি অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ওই অনুরাগ আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম তখন আমরা এই পাশ দিয়ে আসিনি মানে এখন যে রোড দিয়ে যাচ্ছি এই রোড দিয়ে আসিনি আমরা এদিক থেকে এসছিলাম অন্য একটা কোনো রুট দিয়ে সেই রুটটা খুব মানে খারাপ রাস্তা ছিল যতদূর মনে পড়ে আমি তখন বলেছিলাম যে আমরা ইসে থেকে ঢুকে আর ডান দিকে পড়বে হচ্ছে কোলাকাম কিন্তু ডান দিকে না অ্যাকচুয়ালি বাদিকে পড়ছে আমরা এই বাদিকের দোকানটা দিয়ে মোমো খেয়েছিলাম এবার সামনে গিয়ে দুটো রোড ভাগ হয়েছে একটা বাদিকে ঢুকেছে আর একটা সোজা গেছে আমরা সোজা যাবো না আমরা বাদিকে রাস্তায় ঢুকবো ও নেওড়া ভ্যালিকে পাস ও হোমস্টে হয় না ওয়াইল্ড অর্কিড হোমস্টে হ্যাঁ একশো বিশ পার বাইক দো বাইক আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এটা প্রতি বছর এক একটা রুলস হয় যা বললো আর সামনে হচ্ছে তোমার মানে ভিতরে ক্যাম্পিং অ্যালাউড করে না কিন্তু ওই কারো প্রপার্টিতে থাকার জন্য সেটা নিয়ে তো তাদের ব্যাপার তো এই হচ্ছে বিষয় এখান দিয়ে ছ কিলোমিটারের মতো রাস্তা খারাপ আমাদের সাথে সাথে সবাইকে নেওড়া ভ্যালিতে স্বাগতম এরকম জঙ্গলের মাঝখানে রাস্তা দিয়ে উঠতে হবে কোনো দিন উপরে কী আছে দেখতে হবে কিন্তু আমাদের তো অ্যালাউই করবে না এটা হচ্ছে বিষয় অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছি যত রকমের অ্যাডভেঞ্চার সামনে আসবে ট্রাই করব তো সেটা কোনো পার্টনার লাগে কোলাখাম এখনও মোটামুটি পাঁচ কিলোমিটারের মতো বাকি কিন্তু যেহেতু এখনও কুড়ি মিনিট রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ এদিকে ভাঙাচুড়া রাস্তা যে জন্য একটু টাইম বেশি লাগছে আর যতটা গভীরে যাচ্ছি জঙ্গলের ততটাই অন্ধকার আর গাড়িটাই তেমন একটা নেই একটা দুটো গাড়ি পেয়েছি তাও আর কি কোনো কাজের গাড়ি এমনি নেই এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়ানো খুব একটা চাপের বিষয় আর কি তো সুবিধিত কতটা পিছনে আবার পড়লো জানি না কিন্তু আমি আস্তে আস্তেই যাচ্ছি একেবারে দাঁড়াতে যাচ্ছি না কোথাও আর বাই দয় তোমার যারা জানো নাই কোলাখাম কিন্তু প্লাস্টিক ফ্রি জোন ঠিক আছে এরিয়া এটা পুরোটাই যতদূর আমি জানি আর খোয়া আসলে কেমন যেন আমার ফগ লাইটের পাওয়ারটাও কম কম লাগছে অ্যাকচুয়ালি আমি এখনও সানগ্লাস পরা ওই জন্য ফগ লাইটের পাওয়ার কম লাগছে অনেক শুরুতে বুঝতেই পারিনি আর সারাদিনে যেরকম মানে সকাল থেকে সানগ্লাসটা পরে আছি তাই অ্যাকচুয়ালি ওই জন্যই আর কি মানে খেয়াল নেই যে আমার তোকে সানগ্লাস আছে সকাল দিয়ে একরকমই দেখে যাচ্ছি সেরকমই আছে কোনো চশমাটাও চেঞ্জ করিনি কোলাখাম এখনও চার কিলোমিটার বডি ম্যাসাজ কিন্তু ভালোই হচ্ছে বলা আমরা লাভা থেকে একেবারে নিচে নেমে এসছি এদিক হচ্ছে লাভাটা হয়েছে গেলে ঘুরিয়ে ঘুরে 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 আমাদের এসে পৌঁছলাম ওয়াইল্ড অর্কিড হোমস্টে ডান দিকে 2000 years later
আমাদের ট্রেন খাটানো হয়ে গেছে আজকে এখানে জায়গাটা হচ্ছে বাড়ির সাদ যেটার কোনো জায়গা নেই এখন অলরেডি নটা পনেরোর মতো বাজে আমাদের ডিনার রেডি হয়ে গেছে ডিনার দিয়ে গেছে অলরেডি ডিনারে আছে হচ্ছে সবজি ডাল আর চিকেন স্যালাদ স্যালাদে ওদের শশা পেঁয়াজ লঙ্কা আর আমি টমেটোর কথা বলেছি টমেটো দিয়ে যাবে একটু পরে তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে এরকমভাবে পরিবেশন এতদিনে কোথাও আমি পাইনি সেটা হচ্ছে এই যে থালাটা দেখো জাস্ট পিতলের থালা খুব সুন্দর এই ডাল চিকেন চিকেনটা দেখতেও কিন্তু বেশ ভালো লাগছে এখানে মানে আমি তো বলেছি যে এখানে আজকে ডিনারের কষ্ট হচ্ছে দুশো টাকা করে পার হেড তো খাবারের কোয়ালিটি নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কারণ হচ্ছে পাহাড়ে যত জায়গায় খেয়েছি খাবার যথেষ্ট ভালো খেয়েছি আমরা তো সেটা নিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই পাহাড়ের খাবার আমরা যথেষ্ট ভালোই খাই এই তো এবার শুভবিদ্যা ফোনে কথা বলছে শুভবিদ্যা আসুক দেন খাবারটা শুরু করি খাওয়া তারপরে খাবারের কোয়ালিটি বা টেস্ট কেমন কি সেটা বলছি যে টমেটোর কথা বলেছিলাম টমেটো দিয়ে গেছে এই যে টমেটো আমার ফেভারিট হুম হুম ডালটা কিন্তু বেশ ভালো তবে অনেস্টলি বলছি এটাই মনে হচ্ছে কি জানো তো এটা যেহেতু ঘন ভাতের মার দিয়েছে মনে হচ্ছে আগেই বলেছি পাহাড়ের খাবার নিয়ে কমপ্লেন করার মতো কিছু থাকে না শুধুমাত্র রান্নার কোনো টেস্টটা যদি একটু বিক্ষিপ্ত হয় তবে একটা কথা বলে রাখি হ্যাঁ বহু ট্যুরিস্টরা আছে তারা পাহাড়ে এসে মনে করেন বাঙালি ফুড চাই কিন্তু সেটা কিন্তু উচিত না তো এই ফুডটা একটা অথেন্টিক ব্যাপার হ্যাঁ মানে এবার সব জায়গায় আমরা তো বাড়িতে ওটা খাই নিজের তৈরি করে এবার একটা জায়গায় যদি সেই লোকাল জিনিসই আমরা ট্রাই না করি তাহলে সেখানে ঘুরতে যাওয়ার কোনো মানে নেই চাষটা করো শুধু ওই ভিউ দেখার জন্য গিয়ে কোনো দরকার নেই মানে ভিউ দেখতে গিয়ে তো জায়গাটা নোংরা করে আসেন আর ওই জায়গার খাবার আমরা একটু টেস্ট করি না ওটা খুব খারাপ জিনিস সব জায়গায় গিয়ে আমরা মাছ ভাত চাই হেই চাই সেই চাই বাট একদমই সেটা করবেন না যে কোনো জায়গায় গেলে একটু লোকাল ফুড ট্রাই করুন তাহলে ওই জায়গার ফিলটা পাওয়া যায় না অ্যাকচুয়ালি তো এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট সবজি যেটা যেরকম হয় সব জায়গায় সেম তো আমি একটু চিকেনটা টেস্ট করে বলে দিই তারপরে ভিডিওটা এখানে রেখে আমি খাবারটা শেষ করব কারণ খাবারের সময় এত ভিডিও করা আমার পক্ষে পসিবল না আমি কোনো ফুড রিভিউয়ার নই ফুড ব্লগার হ্যাঁ ফুড ব্লগারও নই চিকেনটা বেশ ভালো চিকেনটা বেশ ভালো একটু স্পাইসি আছে যেটা আমাদের পছন্দের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আপাতত বসে আছি ডাইনিংয়ে এখানে ফোনটা একটু চার্জ দিচ্ছি চার্জ হলে ট্রেনতে যাবো ঘুমিয়ে পড়বো বেশি রাত করব না আমরা এই কদিন ধরে পিস ফল খাচ্ছিলাম পিস আজকেও কিনেছি এখানে বসে জিজ্ঞেস করলাম কোনো ড্রিঙ্কস আছে কিনা তো ওরা বললো পিস ওয়াইন আছে সো এই যে একটাকে দিয়ে গেল তিনশো টাকা বোধ দাম বললো এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে একটা লাইক করো ডিসলাইক কেউ দিও না খারাপ লাগলো লাইক করো কমেন্ট করে বলো যে কী কী ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আমরা রয়েছি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার সব জায়গায় ইউজার নেম অফিসিয়াল পিয়ালদার ফলো করে দিও কানেক্টেড থেকেও কানেক্টেড থাকলে সব লাইভ আপডেট পাবে বারবার এই কথাগুলো বলছি তো চেষ্টা করছি যতটা পারি ইনফরমেটিভ ভিডিও করার তোমাদের ইনফরমেশান দেওয়ার যাতে তোমরা কেউ এলে এখানে মানে আমি যেসব জায়গায় যাচ্ছি সেসব জায়গায় যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তোমাদের যাতে মানে থাকা নিয়ে কোনো অসুবিধা না হয় তো সেই জন্যই ভিডিওগুলো বানাচ্ছি ইনফরমেশান ততটা পাচ্ছি শেয়ার করছি তো এই জন্য একটা লাইক তো ভিডিওতে করে দেওয়াই উচিত So this is Pala Shaldar, signing out for today. Dekha hoche khub tatari anna kona jayega, anna kona vlog e. Till then, take care. Ta-ta. Peace.